எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ மீண்டும் ஹரிஹரனோட சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஹரிஹரன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னொரு பேர் சொல்லிக்கலாம் டிரான்ஸ்போசோன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த லெக்சரில் தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட் இல்லைனா டிரான்ஸ்போசோன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் மொதல் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் தென் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்டோட சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் தென் மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசன் இந்த டிரான்ஸ்போசிஷன் வந்து எப்படி மெக்கானிசமில் வந்து நடக்குதுங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபைனலாக இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னதுன்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ முதல் நம்ம ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்லோ இல்லைனா யூ கேரியோட்டிக் செல் அதில் என்ன இருக்கும்னா குரோமோசோம் இருக்கும் ஸோ குரோமோசோங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்குது டிஎன்ஏ மேடப் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஎன்ஏ என்ன ஆகும்னா கம்ப்ரஸ் ஆகும் எப்படின்னா ஒரு ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீனை சுற்றி சுற்றி அது வந்து ஃபார்ம் ஆகி தென் கண்டன்ஸ் ஆகும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா குரோமோசோங்கிறோம் ஸோ இந்த குரோமோசோம் ஆஃப் ப்ரோ கேரியட்ஸ் அண்ட் நியூ கேரியட்ஸில் வந்து சில டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் என்ன ஆகும்னா ஒரு இடத்துல இருந்து காப்பி ஆகி இன்னொரு இடத்துல போய் இன்டெகிரேட் ஆகிக்கலாம் அதே குரோமோசோமில் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸோ இல்லை அதில் வேறு குரோமோசோமில் கூட மூவ் ஆகி அது போய் இன்டெகிரேட் ஆகலாம் ஸோ இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டிரான்ஸ்போசிஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போசிஷன்னால் வந்து மேஜர் பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து உருவாகிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு குரோமோசோமில் இருந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து மூவ் ஆகி இன்னொரு இடத்துல போய் இன்டெகிரேட் ஆகிறத வந்து டிரான்ஸ்போசிஷன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம எலாபரேட்டாக தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போசோன் ஸோ டிஎன்ஏ வந்து என்ன பண்ணோம்னா செக்மெண்ட் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் சில ஜீன்ஸ் கேரி பண்ணும் இந்த டிரான்ஸ்போசிஷன் காண்டி ஸோ அந்த ஜீன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டிரான்ஸ்போசோன்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னா டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்னு சொல்கிறோம் தட் மீன்ஸ் டிஎன்ஏ காப்பி ஆகி இன்னொரு இடத்துல போய் உட்கார்றதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜீன்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த ஜீன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிம்பிளாக சொன்னோம்னா இது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல ஜம்ப் ஆகிறனால இதுக்கு பேர் வந்து ஜம்பிங் ஜீன்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இதோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிரான்ஸ்போர்ஷன் யார் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதுன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்லேயே வந்து பார்பரா மேக் கிளின்டாங்கிறவங்க இந்த டிரான்ஸ்போசோன்கிற கான்செப்டை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இவங்க வந்து மெய்ஸ் ஜெனிட்டிக்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறப்ப வந்து இவங்க இந்த மாதிரி ஜம்பிங் ஜீன்ஸ் இருக்குங்கிற கான்செப்டை வந்து கண்டுபிடிச்சி எல்லாருக்கும் வந்து சொன்னாங்க ஸோ இவங்களுக்கு இதுக்காண்டி வந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் வந்து நோபல் ப்ரைஸும் வந்து கிடைச்சிது ரைட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த டிரான்ஸ்போசோன் இந்த டிரான்ஸ்போசோனோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும்னா முதல் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா இன்சர்சன் சீக்வன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்டில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இது தான் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து காப்பி ஆகி இன்னொரு இடத்துல இன்சர்ட் ஆக போகுது ஸோ இந்த சிம்பிள் டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்டாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்சர்சன் சீக்வன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து ஐஎஸ் எலிமெண்ட்னு சொல்லலாம் இன்சர்சன் சீக்வன்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சர்சன் குரோமோசோம் இருக்குது ஒரு டிஎன்ஏ ஸோ குரோமோசோம் டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் ஒரு பாக்டீரியாவில் இல்லைன்னா ஒரு பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதில் என்ன இருக்கும்னா இந்த டிரான்ஸ்போசபிள் ஜீன் இருக்கும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போசபிள் ஜீனை ஒட்டி ஐஆர்னு ஒன்று இருக்கும் தட் இஸ் இன்சர்ஷனல் ரிப்பீட்ஸ் ஐஆர்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது என்ன பண்ணோம்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்ததை தான் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸையும் இந்த டிரான்ஸ்போசேஸ் ஜீனையும் சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்சர்சன் சீக்வன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்சர்சன் சீக்வன்ஸில் என்ன இருக்குது ரெண்டு இது இருக்குது ஒன்று டிரான்ஸ்போசேஸ் ஜீன் இந்த டிரான்ஸ்போசேஸ் ஜீன் ஒரு என்ஜம் டிரான்ஸ்போசைஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது தான் வந்து டிரான்ஸ்போசிஷன் நடக்கிறதுக்கு காரணம் ஸோ அதோட சேர்த்து என்ன இருக்குது இன்வெர்டட் ரி
ஸோ இந்த இன்செஷன் சீக்வன்ஸோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவாக இருக்கும் கிட்டக்கட்ட ஆயிரத்தி சாரி ஒரு எழுநூற்றி ஐம்பது பேஸ் பேரில் இருந்து ஆயிரத்தி அறநூறு பேஸ் பேர் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இந்த டிரான்ஸ்போசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற என்ஜைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீன்ஸ் வந்து நிச்சயமாக இருந்தாகணும் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன இருக்குது இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போசிஸ் ஜீனில் ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ரிப்பீட்ஸ்னு சொல்கிறனால இது ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் வெரி சிமிலர் சீக்வன்ஸாக இருக்கும் ரிவர்ஸ் ஓரியன்டேஷனில் இருக்கும் அதனால் இது இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ இதோட பேஸ் பேர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு டு இருபத்தஞ்சி பேஸ் பேர்ஸ் லென்த் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த இன்சஸ்டன்ஸ் சீக்வன்ஸோட டிரான்ஸ்பர்சபிள் எலிமெண்ட்டோட ஒரு பார்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இன்சர்ஷன் சீக்வன்ஸுக்கு ஒரு பெர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் வந்து இருந்திருக்கும் ரைட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதில் இருக்கிற ஜீன் என்னது மெயினாக டிரான்ஸ்போசிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ஜீன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீன் ஒரு என்ஜெயமை கோட் பண்ணும் அந்த என்ஜெயம் தான் என்னது டிரான்ஸ்போசிஸ் ஸோ இந்த என்ஜெயம் தான் வேண்டி இருக்கும் இந்த என்ஜெயம் ரெக்கொயர்டாக இருக்கும் எதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்போசிஷன் ப்ராசஸ் வந்து அக்யூரட்டாக வந்து கன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அக்யூரட்டாக இந்த ஜீனை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல காப்பியில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இன்சர்ட் பண்ணணும்னா இந்த டிரான்ஸ்போசிஸ் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டாக அந்த ஜீனை மட்டும் ரெகக்னைஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்வெர்டட் சீக்வன்ஸ் இன்சர்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்கிறத வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம பேர் எழுதுகிறப்ப ஐஎஸ்ன்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தந்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் வந்து சில இன்சர்ஷன் சீக்வன்ஸும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தந்திருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சர்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஒன்னோட பேஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு இதில் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் வந்து இருபத்தி மூணு பேஸ் பேர் இருக்கும் ஸோ டார்கெட் சைட் ஒம்பது இல்லைனா எட்டு டார்கெட் சைட்டில் போய் இது உட்கார முடியும் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவலை குரோமோசோமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு டு பத்து காப்பீஸ் இந்த இது இருக்கும் ஐஎஸ் ஒன் ஸோ இதே மாதிரி ஐஎஸ் டூ ஐஎஸ் த்ரீ ஐஎஸ் ஃபோர் அண்ட் ஐஎஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதோட பேஸ் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மோரார்லஸ் வந்து சிமிலராக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸும் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இட் ஹாஸ் மெனி காப்பீஸ் இந்த பர்டிகுலர் குரோமோசோம் ரைட் ஸோ ரெண்டாவது மேஜர் பார்ட் நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்னென்னா காம்போசிட் டிரான்ஸ்போசோன் ஸோ காம்போசிட் டிரான்ஸ்போசோன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏற்கனவே இந்த டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட் சிம்பிளாக பார்த்தோம்னா ஒரு டிரான்ஸ்போசஸ் என்ஜெயம் ஜீன் இருக்கும் தென் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் இருக்கும் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சிம்பிள் டிரான்ஸ்போசோன்னு சொல்லலாம் இப்போ காம்போசிட்னா இதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தட் மீன்ஸ் என்ன அடிஷ்னல் இருக்குன்னா இந்த டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்டில் வந்து அடிஷனலாக வேறு ஜீன்ஸும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா காம்போசிட் டிரான்ஸ்போசோன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் அடிஷ்னல் ஜீன் என்ன இருக்கலாம்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன் இருக்கலாம் இல்லைனா டாக்ஸின் ப்ரொடியூசிங் ஜீன்ஸ் இருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் ஒரு இன்சஸ்டன்ஸ் சீக்வன்ஸில் வந்து அடிஷனலாக ஒரு ஜீன் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸோ டாக்ஸின் ஜீன்ஸ் இந்த மாதிரி வேறு ஜீன்ஸ் இருந்ததுனா அந்த எலிமெண்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா காம்போசிட் டிரான்ஸ்போசன்னு சொல்கிறோம் ஸோ காம்போசிட் டிரான்ஸ்போசனோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் ரீஜின் இருக்கும் இதில் வந்து அடிஷனலாக எக்ஸ்ட்ரா ஜீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கல் ஆர் சிமிலர் சீக்வன்ஸ் தட் இஸ் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் ஒரு காம்போசிட் டிரான்ஸ்போசன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் இருக்குது ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்குது திரும்ப ஒரு இன்வெர்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் டிரான்ஸ்போசேஸ் ஜீன் தென் இன்வெர்டட் ரிப்பீட் ஸோ ஒரு ஐஆர் தென் டிரான்ஸ்போசேஸ் ஜீன் இன்னொரு ஐஆர் தென் அடிஷ்னல் ஜீன்ஸ் தென் ஒரு ஐஆர் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா காம்போசிட் டிரான்ஸ்போசன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இம்மெனி பல காம்போசிட் டிரான்ஸ்போசன் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஜெனட்டிக்காக வந்து அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் ஸோ இதோட ஷார்ட் கோடிங் சீக்வன்ஸ் வந்து இன்வெர்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து இந்த டிரான்ஸ்போசிஷன் ஜீன் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா
ஒரு காம்போசிட் சீக்வன்ஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த இன்சஸ்னல் சீக்வன்ஸில் ஒன்று போனால் கூட இன்னொரு இன்சஸ்னல் சீக்வன்ஸ் ஐஆர் ரீஜன் தென் எக்ஸ்ட்ரா ஜென்ஸ் தென் ஐஆர் ரீஜன் இருக்கிறனால என்ன ஆகும்னா இதுக்கு வந்து ஒரு எபிலிட்டி ஆயிரும் ஸோ ஒரு ஜீனில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவார எபிலிட்டி வந்து இதுக்கும் வந்துடும் ஸோ இந்த காம்போசிட் டிரான்ஸ்போசன் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க இது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் டிஎன்ட்டு ஸோ சில எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செலக்டட் காம்போசிட் டிரான்ஸ்போஷன் நான் பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போசன் டிஎன் த்ரீ லென்த் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேஸ் பேர் டெர்மினல் ரிப்பீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு ஸோ என்ன ஜேன் இது அடிஷ்னலாக கேர் கேரி பண்ணுதுன்னா ஆம்ஃபிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி டிஎன் ஃபைவ் வந்து கெனாமைசின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கேரி பண்ணுது ரைட் ஸோ இப்போ நம்மளோட ரெண்டாவது மூணாவது கோர் பார்ட் என்னது மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசிஷன் ஸோ எப்படி இந்த டிரான்ஸ்போசிஷன் நடக்குது இதோட மெக்கானிசம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசிஷன் ஒரு ப்ரோ கேரியோட்டை பற்றி நம்ம இன்டெப்தாக தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ ரெண்டு பேசிக் மெக்கானிசமில் நடக்குது முதல் வந்து சிம்பிள் டிரான்ஸ்போசிஷன் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா கட் அண்ட் பேஸ்ட் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து சிம்பிள் டிரான்ஸ்போசிஷன் ரெண்டாவது வந்து ரெப்ளிகேட்டிவ் டிரான்ஸ்போசிஷன் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு ஒவ்வொரு பற்றி நம்ம தனியாக தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ முதல் சிம்பிள் டிரான்ஸ்போசிஷன் மெக்கானிசம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ சிம்பிள் டிரான்ஸ்போசிஷன் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது என்னென்னா என்ஜைம் வந்து டிரான்ஸ்போசேஸ் ஸோ இந்த இன்சஸ்னல் சீக்வன்ஸில் என்ன இருக்குது டிரான்ஸ்போசேஸோட ஜீன் ப்ளஸ் ஐஆர் இன்வெர்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ இந்த சிம்பிள் டிரான்ஸ்போசிஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான என்ஜாய் என்ன இருக்குது டிரான்ஸ்போசேஸ் இந்த டிரான்ஸ்போசேஸ் என்ஜாய் என்ன பண்ணுதுன்னா கேட்டலைஸ் பண்ணுது என்னது இதை கட் பண்ணுறதுக்கு தட் மீன்ஸ் இந்த ஐஆர் சீக்வன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு தென் இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணும் புது சைட்டில் திரும்ப கட் பண்ணி இதை லிகேட் பண்ணிடும் சேர்த்து விட்டுரும் அட்டாச் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா முதல் டிரான்ஸ்போசை செஞ்சே என்ன பண்ணோம்னா ஸ்கேன் பண்ணும் ஸோ இன்சஸ்னல் சீக்வன்ஸில் இருக்கிற ஜீன் டிரான்ஸ்போசை ஜீன் என்ன பண்ணோம்னா டிரான்ஸ்போசை செஞ்சேமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன டிரான்ஸ்போசை செஞ்சேம் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்கேன் பண்ணும் ஸோ அது வந்து டார்கெட் சைட்டை வந்து ஸ்கேன் பண்ணும் எப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கும்னா ஃபைவ் டு நைன் பேஸ் பேர் லாங் இருக்கிற அந்த இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் பக்கத்தில் வந்தோடனே இது வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ நான் பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் நம்மளோட செவரல் தௌசண்ட் பேஸ் பேர்ஸ் லென்த் இருக்கிற அந்த ஜீனு இருக்கு டிரான்ஸ்போசைஸோட ஜீனும் இருக்கு ரெண்டுதுக்கும் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு இன் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் ஐஆர் இருக்கு ஸோ டிரான்ஸ்போசை செஞ்சம் ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணுது இந்த டிரான்ஸ்போசைஸ் வந்து இந்த டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்டை கட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போசை செஞ்சம் இருக்கு எல்லோ கலரில் காமிச்சிருக்கேன் கரெக்டாக இந்த ஐஆர் ரிப்பீட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுது இந்த டிரான்ஸ்போசை செஞ்சே வந்து கட் பண்ணுது அஸ் அண்ட் என்டோ நியூக்ளியஸ் கரெக்டாக ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடுது ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு இந்த ஜீன் வந்து கட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்போசை செஞ்சேம் இந்த ஜீனை கேரி பண்ணிவிட்டு புது சைட்டில் போய் இன்டகிரேட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுது புது டார்கெட் டிஎன்ஏ இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு சைட்டில் போய் டிரான்ஸ்போசை செஞ்சேம் கட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுது இதை வந்து அட்டாச் பண்ணிடுது ஸோ இதை அட்டாச் பண்ணிச்சுன்னா சில கேப்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த இதை வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் பண்ணுது ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுது டிஎன்ஏ ரிப்பேர் அண்ட் சிந்தத்தைஸ் ஸோ இதை லிகேட் பண்ணுறனால க்ரியேட் ஆன கேப்பை என்ன பண்ணுது டிஎன்ஏ லைகேஸை வச்சு இது வந்து ஃபில் பண்ணிடுது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வி ஹாவ் ஏ டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட் ஸோ டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட் பக்கத்தில் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் இருக்கும் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் அப்புறம் டைரக்ட் ரிப்பீட்ஸ் அது பாட்டுக்காக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஒரு சிம்பிள் டிரான்ஸ்போசிஷன் ஸோ ரெண்டாவது மெத்தடில் எப்படி டிரான்ஸ்போசிஷன் பண்ணுதுன்னா ரெப்ளிகேட்டிவ் டிரான்ஸ்போசிஷன் ஸோ ரெப்ளிகேட்டிவ் டிரான்ஸ்போசிஷன் எப்படி நட
So, if you look at the example of the TN3 transposition, it is a replicative transposition. I will show you in the table. So, in the target sequence, how do you know how to do it? So, what is the transposable element? So, what is the target sequence? Target sequence. target DNA. So, replicative transposition என்ன பண்ணும் இது தன் அலைன் பண்ணிட்டு then இதோட சேந்திரும். So, இது எப்படி step by step நடக்குது என்ன பார்த்துக்கலாம். So, first stepல வந்து இந்த TN3 replicative transposes இருக்கிற DNA target DNA வருதான் co-integrate பண்ணும். So, நான் பிக்சரல் காமிச்சிருக்கேன் என்ன பண்ணதுன்னா transposes என்ன பண்ணதுன்னா ஒரு cut பண்ணது that means நமலோட transposable element இருக்கிற DNA, then target DNA, ரண்டுமே வந்து என்னாகது, கட்டாயி exchange நடக்குது. இது format பண்ணது, ஒக்கு co-integrate மாதிரி, right? So, இந்த processுக்கு வேண்டிய enzyme பார்த்தீங்க என்ன, transposes enzyme, so, நான் சொன்ன மாதிரி என்ன இருக்கும், அந்த composite transposable elementல இந்த gene இருக்கும், that is TNPA gene, transposes code பண்ணர் gene. அது தெவிர வந்து, co-integrates பண்டிர இன்னுரி ஜீனும் இருக்கும் சோ அது ரெண்டிமே என்ன பண்ணும் நா இந்த processுக்கு வந்து favor பண்ணும் சோ second stepல என்ன பண்ணும் நா இது இப்படி கட்டாயி join ஆரப்ப வந்து gaps createாகும் சோ இந்த gaps என்ன பண்ணும் நா DNA polymerase plus NTPC வச்சி இந்த DNA ligase ஓட சேந்து இந்த gaps fill பண்ணிரும் third stepல இந்த co-integrate ஆனத வந்து resolve பண்ணிரும் ரெண்டு மாலிக்கிலும் என்ன பண்ணும் இப்படி ஒன்றுக்கு மேல வந்து co-integrate ஆனது then வந்து resolveways இங்குற ஒரு enzyme இருக்கு so அது catalyze பண்ணும் இந்த recombination இந்த elements இக்கு நடுவுல then இது separate பண்ணி விட்டும் so separate பண்ணாப் பரம் பார்த்தீங்க என்ன அந்த transposable element parentலையும் இருக்கும் அது copy ஆயி secondலையும் இருக்கும் புது சாட்டில் So, resolve is in the engine in the crossover in the process of resolve in the process. So, that is the general code of the gene is the TNPR gene. So, this is how it is the mechanism of transposition in the process. So, the importance of transposable elements. So, the importance of transposable elements is the importance of transposable elements. They can insert, this is the insert of the gene. So, this gene is the one that is copied and is the one that is inserted and is the one that is mutation or genetic rearrangement. So, this one is the one that is deleted and is the one that is created and is the one that is created. So, this is the one that is created and is the evolution of the evolution. So, the cellular transposition is the stop code. So, if you have the stop code, you can block the stop code and you can block the stop code and you can block the transcription and translation process. So, that's why certain genetic diseases can lead. Certain transposons can be promoters. So, if you have the inactive genes, it can be activated. So, that's why the genes can be turn on and off and off and off and off and off. So, there are some additional characters that have a chance. அதே மாதிரி இந்த பாக்டிரியால பார்த்தீங்க என்ன ப்ரோகேரியோட்ஸ்ல இந்த டிரான்ஸ்போசன் வந்து ஒரு பிளாஸ்மிட்ல இருந்து சில ஜீன் எடுத்து குரோமோசோமல்ல போய் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகலாம் சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நமக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்டீரியா ஆறதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்போசன் ஒரு காரணமா இருக்கலாம் So, this is the plasmate and the chromosome will integrate it. In further generation, the bacteria will be bacterial resistance. Bacterial resistance, bacteria will be marred. So, this is the transposition of the transposition. So, Nandri, Vanakkam. So, in the future lecture, we will be able to know bacterial genetics. Nandri.